Una recente sentenza della CGT Lucca, numero 139-1-2024 del 22 maggio 2024, offre un esempio concreto di applicazione delle nuove regole sulla residenza fiscale. Questa sentenza permette di analizzare come l'articolo 2,2 del TUIR e la modifica della presunzione assoluta di iscrizione anagrafica a presunzione relativa possano influenzare le questioni legate alla residenza fiscale delle persone fisiche. Nel caso esaminato dai giudici toscani, un contribuente era stato contestato dall'Agenzia delle Entrate per il mancato versamento dell'IRPEF dal 2016 al 2020, poiché considerato residente fiscale in Italia a causa della sua iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Il contribuente, tuttavia, sosteneva di essere residente fiscale solo in Svizzera, basandosi su diversi elementi. Lavorava in Svizzera con un regolare contratto di lavoro dipendente. Pagava regolarmente le tasse in Svizzera, come dimostrato dalle dichiarazioni fiscali presentate in tribunale. Possedeva una residenza permanente in Svizzera e, probabilmente, vi risiedeva anche la sua famiglia. Questo punto, però, non è stato chiaramente specificato. I giudici hanno accolto il ricorso del contribuente, respingendo la richiesta dell'Agenzia delle Entrate. Questa sentenza è particolarmente interessante non solo per le conclusioni raggiunte, ma anche perché mostra come i nuovi criteri di residenza potrebbero essere applicati in casi simili. In particolare, la presunzione di iscrizione anagrafica. Prima della riforma del Decreto Legislativo 209-2023, l'Agenzia delle Entrate spesso utilizzava la presunzione assoluta di residenza fiscale basata sull'iscrizione anagrafica per contestare la residenza di molti contribuenti. Questo creava una dicotomia tra residenza sostanziale e residenza formale. La nuova formulazione dell'articolo 2,2 del TUIR dovrebbe eliminare questa dicotomia, trasformando l'iscrizione anagrafica da presunzione assoluta a presunzione relativa, che può essere superata dimostrando l'effettiva residenza fiscale all'estero. Il nuovo concetto di residenza delle persone fisiche valorizza la dimora abituale, la presenza fisica e un nuovo concetto di domicilio basato sulle relazioni personali e familiari. Questo cambiamento normativo sulla residenza fiscale potrebbe portare, già nel prossimo futuro, a privilegiare i concetti sostanziali rispetto a quelli formali, riconoscendo l'effettiva residenza di un contribuente in un determinato paese. Questa evoluzione dovrebbe avvicinare il nostro ordinamento agli standard internazionali, che privilegiano un concetto di residenza legato all'effettivo radicamento sul territorio. Se hai dubbi sulla residenza fiscale richiedi una consulenza con l'avvocato Giovanni Caporaso. È ora di dare una svolta alla tua vita. Informati sul nostro sito web o prenota una consulenza per cambiare vita www.pm01.com